సో హాయ్ అండి అందరికి వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సో వెల్కమ్ టు యూనిక్ తెలుగు ట్రేడర్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అంటే మనం ఏదైతే నిన్న మొన్న క్లిస్టర్ క్లియర్ కట్గా ఒక స్ట్రాటజీ రివీల్ అయ్యి మంచి అక్యురసీతో పనిచేస్తుందని చెప్పాను అదే స్ట్రాటజీని నేను లైవ్లో ప్రూవ్ చేయబోతున్నాను ఓకేనా నేను లైవ్లో ప్రూవ్ చేయబోతున్నాను ఎగ్జాక్ట్గా ట్వెల్వ్ తర్వాత ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎలా తీసుకోవాలి అన్న విషయాన్ని చూపిస్తాను నేను బ్యాంక్ నిఫ్టీ తీసుకుంటున్నాను ఓకేనా బ్యాంక్ నిఫ్టీ తీసుకొని బ్యాంక్ నిఫ్టీ సమయంలో నేను యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ టెక్స్ట్ మీ సో మీరు మెసేజెస్ పంపించవచ్చు ఓకేనా లెట్ సి సో ఇంకా మనకి పన్నెండు గంటలకి పన్నెండు గంటలకి ఇంకా ఫోర్ మినిట్స్ టైం ఉంది త్రీ మినిట్స్ ఫోర్ మినిట్స్ టైం ఉంది సో టెన్షన్ పడాల్సి పని ఏం లేదు నేను చెప్పాను బ్యాంక్ నిఫ్టీ నిఫ్టీ ఫిన్ నిఫ్టీ ఎక్కడైనా వర్తబులు ఎక్కడైనా మంచిగా పనిచేస్తుందని సో ఎక్కడ క్లిస్టర్ క్లియర్ కట్గా క్లారిటీ మెయింటైన్ చేస్తుందో అక్కడ మాత్రమే మనము దీన్ని చెక్ చేయొచ్చు అక్కడ మాత్రమే మనం అప్లై చేద్దాము సో వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఆపర్చునిటీ సో ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు అడగచ్చు ఓకేనా సో ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు అడగచ్చు ఓకే యా సో డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు సో యూ కెన్ టెక్స్ట్ మీ నేను ఆప్ ఎనేబుల్ చేశాను చాట్ చాట్ ఎనేబుల్ చేశాను సో ఏ స్ట్రాటజీ అయితే నేను మీకు నిన్ను చెప్పాను నో లాస్ స్ట్రాటజీ ఫర్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆప్షన్ బయర్స్ అని దాన్నే ప్రాక్టికల్గా ప్రూవ్ చేయడానికి నేను వచ్చానండి సో ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు అడగచ్చు యా సో నేను చెక్ చేస్తాను సో ఒకవేళ నాకు బ్యాంక్ నిఫ్టీలో క్లియర్గా ఇక్కడ డైరెక్షన్ కనిపించలేదు అనుకోండి సో నిఫ్టీకి వెళ్తాను నిఫ్టీలు అయినా కానీ నేను ప్రూవ్ చేస్తాను ఓకేనా సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ అయినా నిఫ్టీ అయినా నేను ప్రూవ్ చేయడం చూ ప్రూవ్ చేసి చూపిస్తాను లైవ్లో చేసి చూపిస్తాను ఓకే సో బీ రెడీ ఫర్ దట్ ఎవరైనా కానీ చూడాలనుకున్న వాళ్ళందరూ చూడొచ్చు లేదు సార్ నాకు ఈరోజు కొత్త ఈరోజు మీరు చేసే చేయండి సో నెక్స్ట్ డే నుంచి నేను ప్రాక్టికల్గా చూస్తాను ఒకసారి మీరు ప్రాక్టికల్గా చూస్తే మాకు కూడా మంచిగా అనిపిస్తుంది అనిపిస్తే వెయిట్ చేయొచ్చు ఒకసారి నిఫ్టీలో కూడా చూస్తాను నిఫ్టీలో ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంది బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఎలా ఉంది అని చూడవచ్చు యా నిఫ్టీలో క్లిస్టర్ క్లియర్ కట్గా పైన ఉంది ప్రైజ్ ప్రైజ్ పైన ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామండి ఫైవ్ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్ పెట్టుకోవాలి ఎస్ఎంఎంఏ ఓకేనా స్మూత్ మూవింగ్ యావరేజ్ యాడ్ చేయాలి డీఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్ సో పైన ఉన్నంతసేపు టూ లో క్లాక్కి ఎగ్జాక్ట్గా మనం ఏం చేస్తాం రెడ్ కలర్ క్యాండిల్ని హైలో మార్క్ చేసుకొని దాని రీసెంట్ రెడ్ కలర్ రెడ్ కలర్ క్యాండిల్ హైలో మార్క్ చేసుకొని ఎంట్రీ తీసుకుంటాము ఒకసారి నేను అది ప్రాక్టికల్గా ఇప్పుడు మీకు ప్రూవ్ చేసి చూపిస్తాను ఓకేనా ప్రాక్టికల్గా నేను ప్రూవ్ చేస్తాను మీరు చూడవచ్చు కావాలంటే ఇక్కడ చూస్తున్న వాళ్ళందరికీ ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు అడగచ్చు రిలేటెడ్ దు దిస్ ట్రేడ్ ఓకేనా ఈ ట్రేడ్కి సంబంధించిన డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే మీరు అడగచ్చు సో వన్ మినిట్ టైం ఉంది వన్ మినిట్ తర్వాత మనం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోబోతున్నాం సో ప్రజెంట్ ఇక్కడ ఉన్న మనకి పొజిషన్ బేస్ చేసుకుంటే నిఫ్టీలో మాత్రం క్లియర్ కట్గా డైరెక్షన్ కనిపిస్తుంది సో నిఫ్టీలో క్లియర్ కట్గా డైరెక్షన్ కనిపిస్తుంది మినిమం వన్ ఇస్ టు ఫోర్ అంటే మనకి యాజ్ పర్ దిస్ సెటప్ ఫాల్ రావటానికి ప్రాబబిలిటీ ఉంది ఫాల్ రావటానికి ప్రాబబిలిటీ ఉంది ఫాల్ రావడానికి ప్రాబబిలిటీ కనిపిస్తుంది ఒకసారి బ్యాంక్ నిఫ్టీలో చూడవచ్చు సో బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఆల్రెడీ కిందికి వచ్చేసింది ప్రైజు సో నేను చూపిస్తాను ఓకేనా కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ ఎవరు రిస్క్ చేయొద్దు కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నప్పుడు రిస్క్ ఎవరు చేయొద్దు కన్ఫ్యూజన్ లేనప్పుడే మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక ఇది పైన నుంచి వచ్చినట్లా లేదు కింద నుంచి వచ్చినట్లా లేదు క్లిస్టల్ కేర్ కట్గా సో పైన ఉండడం కింద ఉండడం అంటే ఇలా ఉండాలి పైన ఉండడం అంటే ఇలా అన్న ఉండాలి సో రెండింటికి అనుకూలంగా ఉంది కాబట్టి సో దీన్ని నేను కన్సిడర్ చేయడానికి ఇష్టపడట్లేదు కానీ నిఫ్టీని నేను ఇష్టపడతాను ఇప్పుడు ఎందుకంటే నిఫ్టీలో క్లియర్ కట్గా మనకి వ్యూ కనిపిస్తుంది ఓకే నేను నిఫ్టీలో తీసుకుంటాను ఎవరైనా కానీ అర్థమైనది తీసుకోవాలి ఓకేనా యా సార్ ఎస్ బ్యాంక్ ఎక్స్లో కూడా చేయొచ్చు సార్ అర్థమైనది తీసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ చూడండి నేను వన్ ఇస్టు ఫోర్ ప్లాన్ చేస్తాను మీరు చూడవచ్చు క్లియర్ కట్గా సో దిస్ ఈజ్ అ లిటిల్ బిట్ రిస్కీ బట్ ట్రై చేయొచ్చు ట్రై చేయొచ్చు మినిమం వన్ ఇస్టు ఫోర్ ప్లాన్ చేయొచ్చు బఫర్ పెట్టుకోవాలి సో నేను లైవ్ మార్కెట్లో బఫర్ పెట్టినంత మాత్రాన బఫర్ లేనట్టు కాదు మినిమం ఎన్ని పాయింట్స్ బఫర్ చెప్పాను చెప్పాలి సో ఆ బఫర్ని యూజ్ చేయండి సో బఫర్ని యూజ్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఓకేనా సో మార్కెట్లో ఫాల్ పాసిబిలిటీ కనిపిస్తుంది యాజ్ పర్ నిఫ్టీ సో
ఎందుకు బఫర్ వల్ల యూజెస్ ఏమున్నాయి ఎందుకు అంత జాగ్రత్తగా బఫర్ వల్ల మనం సేఫ్ అవుతామంటే మీకు ఇప్పుడు కథ తెలుస్తుంది ఎవరైతే యూట్యూబ్లో చూస్తున్నారు ఫస్ట్ టైం అయితే సెకండ్ టైమ్ థర్డ్ టైమ్ యూట్యూబ్ లైవ్ సో నేను చూపిస్తాను వెరీ క్లిస్టర్ క్లియర్ కట్గా ఓకేనా బఫర్ యూజ్ చేయాలి దీనికి బఫర్ యాడ్ చేయాలి నేను ఎన్ని పాయింట్స్ అయితే చెప్పాను అన్ని పాయింట్స్ బఫర్ యాడ్ చేయాలి పైన కింద బఫర్ యాడ్ చేసి లిమిట్ ఆర్డర్లో ప్లేస్ చేసుకోవాలి అప్పుడు ట్రిగ్గర్ అయితేనే ట్రిగ్గర్ అయినట్లా ముందస్తు ముందస్తు ట్రేడింగ్ ఎవరు చేయొద్దు ఓకేనా ఎనీ డౌట్స్ ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి సార్ యా ఆప్షన్స్లో చేయండి ఆప్షన్స్లో చేయండి ప్రస్తుతానికి నేను ఆల్గో టెస్ట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ దీని మీదే ఉన్నాను సో ఇలాగే మీకు చూపిస్తున్నాను ఆప్షన్స్లో చేయొచ్చు సార్ రాజు గారు ఆప్షన్స్లో చేయొచ్చు ఎంట్రీ లిమిట్ ఆర్డర్లో ప్లేస్ చేయండి దీనికి పిఈ సైడ్ లిమిట్ ఆర్డర్లో ప్లేస్ చేయండి ఓకేనా యా చూడొచ్చు మీరు ఆల్గో నేను చూపిస్తున్నాను కదా ఆల్గో ట్రిగ్గర్ అయింది సో ఆల్గో టెస్టింగ్ జరుగుతుంది సో ఆల్గో ఎక్కడి వరకు వర్కౌట్ అవుతుందని చూడాలి లెట్ సి సో తొందరపడి తీసుకోవద్దు తొందరపడి తీసుకోవద్దు మనం క్లియర్ కట్గా పిఈ సైడ్ ఉన్నాము లిమిట్ ఆర్డర్లో పిఈ సైడ్ ఇటువైపు ప్లేస్ చేయాలి సో మనకి క్లియర్ కట్గా ఒక రెడ్ కలర్ క్యాండిల్ వస్తే మళ్ళీ మనం ఎంట్రీ షిఫ్ట్ చేస్తాము టెంప్ట్ అవ్వాల్సిన పని లేదు ప్రాక్టికల్గా మనం సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే ఇలాంటి టెంప్టేషన్స్ ఎన్నెన్నో వస్తుంటాయి దాన్ని మనము లెక్క చేయకూడదు దాన్ని మనం లెక్క చేయకూడదు ఓకేనా యాజ్ పర్ ఏ స్ట్రాటజీ అయితే నేను మీకు నేర్పించానో ఆ స్ట్రాటజీని ప్రాక్టికల్గా కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా మిమ్మల్ని ప్రాక్టికల్ నేను ప్రూవ్ చేస్తాను చూడాలి ఓకేనా ఒకసారి బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా చూద్దాం యా యాజ్ పర్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ పీ సైడ్ మార్కెట్ వెళ్ళింది సో వెయిటింగ్ ఫర్ ఆపర్చునిటీ సో టెంప్ట్ అవ్వద్దు సో ఈ స్పైక్స్ వస్తుంటే కూర్చోండి ఇలాంటి స్పైక్స్ మామూలే మార్కెట్లో స్పైక్స్ని బేస్ చేసి ట్రేడ్ చేయకూడదు స్పైక్స్ని బేస్ చేసి ట్రేడ్ చేయకూడదు మనం ఏదైతే నమ్ముతున్నామో దాన్నే నమ్మాలి దాన్ని బేస్ చేసుకుని ట్రేడ్ చేయాలి యాక్చువల్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ట్వెల్ యా టూ లో క్లాక్ దిస్ ఈజ్ ద క్యాండిల్ సో ఇంకా ఇప్పుడే ఇంకా టూ లో క్లాక్ టువెల్ జీరో ఫైవ్ అయితే మన క్యాండిల్ కన్ఫర్మేషన్ అవుతుంది ఎవరైతే నో లాస్ స్ట్రాటజీ వాడాలనుకుంటున్నారో టువెల్ తర్వాత అంటే ఈ క్యాండిల్ తర్వాత మనం ఎక్స్పెరిమెంటల్ చేయాలి మధ్యలో నో ఎంట్రీ మధ్యలో నో ఎంట్రీ మార్కెట్లో పరిగెత్తుతుంది కదా అని చెప్పి మీరు పరిగెత్తాల్సిన అవసరం లేదు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు పింగ్ చేయొచ్చు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు మెసేజ్ చేయొచ్చు యూటిటి ఏదైనా ప్రాక్టికల్గా ప్రూవ్ చేస్తుంది మీ అందరికీ తెలుసు ఏదైనా అడగచ్చు మీరు యూ సబ్స్క్రైబర్స్కి ఉన్న అవకాశం ఏ డౌట్స్ అయినా మీరు అడగచ్చు ఏది ప్రాక్టికల్గా అయినా నేను ప్రూవ్ చేయడానికి నేను సిద్ధమే షేక్ షాకిర్ గారు హాయ్ సార్ చెప్పండి యా మన యూట్యూబ్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు వెరీ గుడ్ సో బ్యాచ్ ఒకేలా యూట్యూబ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటే బ్యాచెస్లో మెసేజ్ డ్రాప్ చేయండి సార్ యూట్యూబ్లో లైవ్లో ఉన్నారు అని ఓకేనా ఒక స్ట్రాటజీని మనం నమ్ముతున్నప్పుడు ఆ స్ట్రాటజీలో ఆపర్చునిటీస్ పర్ఫెక్ట్గా చూడాల్సిందే సో మనకి ప్రస్తుతానికి మనం నిఫ్టీ మీద ఫోకస్ చేశాం కాబట్టి నిఫ్టీలో మన ఆపర్చునిటీని క్లియర్ కట్గా చూపిస్తాను సో ఈ ఎంట్రీ మిస్డ్ ఓకేనా అందుకే బఫర్ అర్థమవుతుంది అందరికీ ట్వంటీ కేతో ఆల్గో యూజ్ చేయొచ్చా ఎస్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ నుంచి థర్టీ థౌజండ్ వరకు ఎంతైనా యూజ్ చేయొచ్చు సార్ ఆల్గో యూటిటీ ఆల్గో థర్టీ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ నుంచి థర్టీ థౌజండ్ వరకు ఆల్గోకి పర్మిషన్ యా ఇక్కడ ఒక రెడ్ కలర్ క్యాండిల్ ఫామ్ అయితే ఆ రెడ్ కలర్ క్యాండిల్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఎంట్రీ కొడదాం ప్రాబ్లం లేదు సార్ లెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టు ట్వెల్వ్ క్యాండిల్ ఆర్ ట్వెల్వ్ టు సార్ ట్వెల్వ్ తర్వాత ట్వెల్వ్ అంటే ట్వెల్వ్ టు లెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నుంచి ట్వెల్వ్కి క్యాండిల్ క్లోజ్ అవుతుంది కదా ఈ క్యాండిల్ ఆ క్లోజ్ అయిన తర్వాత మనం ప్లాన్ చేయాలి సార్ విత్ టూ లాట్స్ వన్ ఆర్ టూ లాట్స్తో స్టార్ట్ చేస్తాం 
వన్ ఆర్ టూ లార్డ్స్తో స్టార్ట్ చేస్తాం వీ ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఆపర్చునిటీ సో మనం క్లియర్ కట్గా అనుకున్నాము టువల్ కా సమయంలో మార్కెట్ ఈ స్మూత్ మూవింగ్ యావరేజ్ పైన ఉంది కాబట్టి మనం కంపల్సరీ పీ సైడ్ ప్లాన్ చేయాలి పీ సైడ్ ప్లాన్ చేయాలంటే మనకు ఒక రెడ్ కలర్ క్యాండిల్ కావాలి దొరికింది బట్ దీనికి బఫర్తో నో ట్రిగర్డ్ సో దీని మీద మళ్ళీ ప్లాన్ ఇది కూడా రెడ్లో క్లోజ్ అయితే దీన్ని ప్లాన్ చేస్తాం మినిమం వన్ ఇస్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ దాటిన తర్వాత కాస్ట్ కాస్ట్ చేసేసి వన్ ఇస్ టు ఫోర్ వరకు వెయిట్ చేస్తాం ఈ స్ట్రాటజీ ఇప్పుడు నేను ప్రాక్టికల్గా ప్రూవ్ చేస్తాను చూడండి ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అవచ్చు ఎప్పుడు ఆల్గో రిలీజ్ అవుతుంది ఆల్రెడీ ఆల్గో నేను ఈరోజు ట్రైలింగ్కి ఇచ్చాను ట్రైలింగ్ జరుగుతుంది ఈరోజు అంటే బ్యాక్ టెస్ట్ జరుగుతుంది సో లైవ్ టెస్ట్ లైవ్లో ఎలా పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి ఏమైనా స్లిప్పేజెస్ ఉన్నాయి అన్నీ చెక్ చేస్తున్నాం సార్ ఇక్కడ గమనించాలి షార్ట్కి రెడీగా ఉండాలి షార్ట్కి రెడీగా ఉండాలి రెడీగా ఉండాలి ఇంకా ఈ క్యాండిల్ క్లోజ్ అవ్వాలి గుర్తుపెట్టుకోండి క్యాండిల్ షుడ్ బి క్లోజ్ క్యాండిల్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత ఎంట్రీ ప్లాన్ ఉంటుంది తొందరపడి ముందస్తు ఎవరు ట్రేడ్ చేయొద్దు సో ముందుగానే జాగ్రత్త కోసం అప్పటికప్పటికి తీసుకో తీసుకో అంటే ఎవరు తీసుకోలేరు కాబట్టి ముందుగానే క్లియర్ కష్ట్గా చూపిస్తున్నాను ఈ క్యాండిల్ రెడ్లో క్లోజ్ అయితే దీనికి బఫర్తో కలుపుకొని హైలో మార్క్ చేసుకొని మినిమం వన్ ఇస్ట్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పెట్టుకోండి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎప్పుడైతే రీచ్ అవుతుందో ప్రైజు అక్కడ కాస్ట్ టు కాస్ట్ చేసేది మీ ఎంట్రీ ప్రైజ్ దగ్గర నుంచి కాస్ట్ టు కాస్ట్ చేసేసి తర్వాత మీరు హ్యాపీగా వన్ ఇస్ టు ఫోర్ ఫోర్ మొత్తం ఓవరాల్గా వన్ ఇస్టు ఫోర్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ వరకు వెయిట్ చేసి వన్ ఇస్టు ఫోర్ కాడ మీరు ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చు మీరు ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చు ఇక్కడ బఫర్ ఎంత పెడతాలా నిఫ్టీకి బఫరు ఒక సెవెన్ పాయింట్స్ ఇక్కడ దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం అక్కడ మార్కెట్ ఆర్డర్కి ఎంట్రీ కొట్టుడే ఆప్షన్ చార్ట్లో ఇంకా లిమిట్ ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయాల్సిన పని లేదు డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ మీరు ఏం చేయాలి మార్కెట్ ఆర్డర్కి ఎంట్రీ కొట్టాలి ఓకేనా మార్కెట్ ఆర్డర్కి ఎంట్రీ కొట్టడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి స్ట్రైక్ అర్థమని ప్లాన్ చేసుకోండి స్ట్రైక్ అర్థమని స్ట్రైక్ అర్థమని ప్లాన్ చేసుకోండి ఒకవేళ మార్కెట్ మన డైరెక్షన్లో కాకుండా ఆపోజిట్ పోయింది అనుకోండి పోతే పోయి మనం ఒక స్ట్రాటజీ వాడుతున్నప్పుడు అదే స్ట్రాటజీ వాడతబోలా కాదు అంతే రెండే పాయింట్స్ మల్టిపుల్గా మనం చెక్ చేయాల్సి చెప్పలేదు యా బ్యాంక్ నిఫ్టీలో వచ్చింది బట్ క్లారిటీ మిస్ అవుతున్నాం కదా ఇక్కడ మనకి బ్యాంక్ నిఫ్టీలో సీ సైడ్ వచ్చింది ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఇక్కడ చూడండి బ్యాంక్ నిఫ్టీ అదే సమయంలో కింద ఉంది కానీ ఇక్కడ ఏమైంది కన్ఫ్యూజన్ ఉంది ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నప్పుడు మనం ట్రేడ్ చేయాల్సి పని లేదు కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నప్పుడు మనం ట్రేడ్ చేయాల్సిన పని లేదు అంతే రెండే సినారియో క్లారిటీ ఎక్కడ ఉంటే నిఫ్టీలో క్లారిటీగా ఉంది కదా మనకి నిఫ్టీలో క్లారిటీ ఉన్నప్పుడు నిఫ్టీలో మనం ప్లాన్ చేయొచ్చు చూడచ్చు నిఫ్టీలో క్లిస్టర్ క్లియర్ కట్గా క్లారిటీ మెయింటైన్ చేసింది పైన ఉంది టూ ఓ క్లాక్ సమయంలో సో కింద అన్న ఉండాలా పైన ఉండాలి మధ్యలో ఉన్నప్పుడు మనం కన్ఫ్యూజన్ అవుతాం కాబట్టి క్లారిటీ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఉండాలి ప్రైజ్ పోతుందని భయపడకూడదు సార్ ఒక ట్రేడర్కి ఉండాల్సిన ముఖ్య లక్షణం ఏదైనా ఉంది అంటే ప్రైజ్ పరిగెత్తుతుందని చెప్పి మనం కూడా పరిగెత్తాల్సిన పని లేదు మన డైరెక్షన్ లేకి ప్రైజ్ని తెచ్చుకోవడమే మనం చేయాల్సిన ముఖ్య లక్షణం మనకు ఉండాల్సిన ముఖ్య లక్షణం మార్కెట్లో ప్రైజ్ పోతుంది కదా అని చెప్పి నువ్వు దాని నుంచి పరిగెత్తడం కాదు మనకు అనుకూలంగా మనకు ఎంట్రీస్ పరంగా మనకు అనుకూలంగా మనం రెడీ చేసుకొని ఉంటే ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మార్కెట్ వస్తే మనం ట్రేడ్ కొట్టాలి లేకపోతే ఇక్కడి నుంచి ఒక రెండు వేల పాయింట్ల పైకి పోని మనం ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో బాధపడాల్సిన పని లేదు మనం రూల్స్ బేస్డ్ ట్రేడర్స్ అని ఫిక్స్ అయినప్పుడు రూల్ బేస్డ్ ట్రేడింగ్ చేయాలి రూల్ బేస్డ్ ట్రేడింగ్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అది ఉండగలిగితేనే స్టాక్ మార్కెట్లో ఎవరైనా నువ్వైనా నేనైనా ఎవరైనా నిలబడగలుగుతాం లేకపోతే లేదు మార్కెట్లో ఇక్కడ చూడండి ప్రజెక్ట్ ప్రజెంట్ మనం పీ సైడ్ ఉన్నప్పుడు ఒక సీ సైడ్ డైరెక్షన్ పోతుంది యాజ్ పర్ ఈ స్ట్రాటజీ పీ సైడ్ రావాలి అంత అంత మాత్రం నేను పైకి వెళ్తున్నప్పుడు మనం భయపడి పరిగెత్తాల్సిన పని లేదు యా టూ అలా అప్పుడు ఇక్కడే ఉండింది సార్ ఒక చిన్న క్లారిటీ కోసం ఇక్కడ మనకి కన్ఫ్యూజన్ వచ్చింది కదా ఈ కన్ఫ్యూజన్లో మనం బై చేయొద్దు వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ సార్ సార్ ఈఎంఏ అబౌవ్ ఉంటే బై బిలో ఉంటే సెల్ అంటారు కదా సార్ ఏ వెరీ గుడ్ బిలో మనం అదే చేస్తున్నాం సార్ ఇక్కడ పైన అబౌవ్ ఉంది కాబట్టి సెల్లింగ్ సైడ్ చూస్తున్నాం సో టూ ఓ క్లాక్ అప్పుడు పైన ఉంది కాబట్టి
మనకి మూడు నిమిషాల సమయం ఉంది మూడు నిమిషాల సమయం ఉన్నంతసేపు మనం ఏం చేయాలి హ్యాపీగా కూర్చోవాలి మార్కెట్ ఇంకేమన్నా చేసుకొని వాయిస్ డ్రాప్ అవుతుందా ఫస్ట్ టైం కదా లెట్స్ సి మార్కెట్లో మనం ప్రశాంతంగా కూర్చోవాలి ఇంకా మనం భయపడాల్సిన పని లేదు సెట్టింగ్స్ ఏం లేదు సార్ సరస్వతి గారు సెట్టింగ్స్ డిఫాల్ట్గా పెట్టుకోండి సెట్టింగ్స్ డిఫాల్ట్గా పెట్టుకోండి ఓకేనా ఇప్పుడు మనకి ఒక క్యాండిల్లో మనం ఎంట్రీ ప్లాన్ చేయాలి రెడ్ కలర్ క్యాండిల్ కోసం మనం చూస్తున్నాం రెడ్ కలర్ క్యాండిల్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఈ స్ట్రాటజీ వర్కౌట్ అవుతుంది అప్పుడు రెడ్ కలర్ క్యాండిల్ రావాలంటే మనకి ఇంకా మూడు నిమిషాలు ఉంది ఈ మూడు నిమిషాలు మనం ఏం చేయకూడదు ఏం చేయకూడదు టెంప్ట్ కాకూడదు టెంప్ట్ చేయకూడదు మనం టెంప్ట్ అయ్యి మార్కెట్ని టెంప్ట్ చేయొద్దు మార్కెట్ నేను ఎప్పుడు టెంప్ట్ చేస్తూనే ఉంటుంది నువ్వు టెంప్ట్ అయ్యి ఎంట్రీలు కొట్టావా స్టాప్ లాస్లు కొడతాయి సూపర్ ట్రెండ్ యూజ్ చేయొచ్చా సూపర్ ట్రెండ్ ఆల్రెడీ మనం చూపించాం కదా నిన్ననే సూపర్ ట్రెండ్ యూజ్ చేయొచ్చు యా యూజ్ అరుణ్ రెడ్డి గారు లెస్ టైం ఫ్రేమ్లో యూజ్ చేయొచ్చు అంటే ఎస్ మనం యూటీటీలో చెప్తున్నాం కదా యూటీటీలో ఈ స్ట్రాటజీ చెప్తున్నప్పుడు లెస్ టైం ఫ్రేమ్లోనే చెప్తాం వన్ మినిట్ టైం ఫ్రేమ్లోనే చెప్తాం సార్ అరుణ్ గారు వెయిటింగ్ ఫర్ రెడ్ కలర్ క్యాండిల్ అంటే అంతే ఇక్కడ మనం వెయిట్ చేస్తుంది ఒక రెడ్ కలర్ క్యాండిల్ కోసం మాత్రమే ఇంకా ఇక్కడ ఎటువంటి టెంప్టేషన్ కూడా అవసరం లేదు అర్థమవుతుంది అందరికీ ఎటువంటి టెంప్టేషన్ అవసరం లేదు హై కెనాసి విత్ ఎంట్రీ హై కెనాసి విత్ ఎంట్రీ వి కెన్ ప్లాన్ నాట్ అట్ ఆల్ ఇష్యూ మనం ప్లాన్ చేయొచ్చు వన్ వే స్ట్రాటజీతో లెవెన్ థౌజండ్ లెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెన్ లెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ రూపీస్ ప్రాఫిట్ యా వెరీ గుడ్ సార్ సూర్యచంద్ర గారు యూఆర్ ద స్టూడెంట్ ఆఫ్ యూటి రైట్ సో వెయిటింగ్ ఫర్ ఆపర్చునిటీ షార్ట్ చేయడానికి రెడీ ఉన్నాను బఫర్ పెట్టుకోండి ఒక ఫైవ్ సిక్స్ రూపీస్ బఫర్ పెట్టుకొని రెడీ ఉండండి ఇది రెడ్ కలర్ క్యాండిల్లో క్లోజ్ అయ్యిందా మనకి మినిమం వన్ ఇస్టు ఫోర్ టార్గెట్ సో వన్ ఇస్టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ రాగానే మీరు ఏం చేయాలి కాస్ట్ టు కాస్ట్ చేయాలి కాస్ట్ టు కాస్ట్ చేయాలి స్ట్రైక్ ప్లేస్ అర్థమైంది ట్వంటీ టూ థౌసండ్ నడుస్తుంది కదా ట్వంటీ టూ థౌసండ్ పీఈ ప్లాన్ చేయండి ట్వంటీ టూ థౌసండ్ పీఈ ప్లాన్ చేయొచ్చు యా ఇక్కడ సెవెన్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ చూస్తున్నారు సో వీలైతే లైక్ అయితే వేసుకోండి లైక్స్ చేయడం వల్ల యూనిటీకి హెల్ప్ అవుతుంది జస్ట్ అది ఇట్స్ రిక్వెస్ట్ నాట్ ఆర్డర్ మీరు ఇష్టం ఉంటేనే చేయండి నేను ఫోర్స్ చేయను లైక్స్ కామెంట్స్ ఎవరు వేసి సార్ నేను యాప్లో చెప్పింది చేశాను సూపర్ టెండ్ బౌన్స్ ఎంట్రీ నైన్ హండ్రెడ్ ప్రాఫిట్ సూపర్ సార్ కాస్ట్ టు కాస్ట్ అంటే ఏంటి నేను చెప్తా సార్ లైవ్లోనే చూపిస్తాను నాగరాజ్ గారు టెక్స్ట్ బడా చెప్పాను లేదు నేను లైవ్లోనే చూపిస్తాను మీకు ఓకేనా ప్యానిక్ కావాల్సి చెప్పాను లేదు ఈ క్యాండిల్ క్లోజ్ అయిన వెంటనే దీనికి బఫర్ ఒక ఐదు రూపాయలు ఆరు రూపాయలు కలుపుకొని ఎంట్రీ ప్లాన్ చేసుకోండి ఓకేనా హై కెనాసి మీద ఎంట్రీ కావాలి ఎస్ఎస్ వాస్తు ప్లానింగ్ అండ్ డెవలపర్స్ ఎస్ సార్ ఏం ఏం ప్లాన్ ఏం క్లారిటీ కావాలో ఒకసారి చెప్పండి నేను క్లారిటీ ఇస్తాను ఏం డౌట్స్ ఉన్న క్లారిటీ నేను క్లారిటీ ఇస్తాను సార్ ఐ హ్యావ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ పేషెన్స్ నో నెట్ ప్యానిక్ కాస్ట్ టు కాస్ట్ అంటే ఏంటి కాస్ట్ టు కాస్ట్ అంటే ఏం లేదు సార్ మనం ఎంట్రీ ఎంట్రీ కొట్టి కొంచెం మనం ప్రాఫిట్ దగ్గర వెళ్తున్నప్పుడు ఎక్కడైతే ఎంట్రీ కొట్టామో మన స్టాప్ లాస్ ఇక్కడ పెట్టుకుని ఉంటాం కదా ఈ స్టాప్ లాస్ని తీసుకొచ్చి ఎంట్రీ ప్రైస్ దగ్గర స్టాప్ లాస్ పెట్టడం అప్పుడు రిటర్న్ వచ్చి నీ స్టాప్ లాస్ హిట్ అయినా నీకు లాస్ ఉండదు నో లాస్ నో ప్రాఫిట్ని కాస్ట్ టు కాస్ట్ అంటాం యా వెరీ గుడ్ సార్ త్రీ హండ్రెడ్ లైక్స్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ లైక్స్ వస్తుంటే ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ యా చూడొచ్చు ఇప్పుడు రెడ్ కలర్ క్యాండిల్ ఫామ్ అయింది అందరూ లిమిట్ ఆర్డర్లో ప్లేస్ చేయడానికి రెడీ ఉండాలి దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎంట్రీ ఒక బఫర్తో కలుపుకొని కొంచెం నేను బఫర్ని ఇక్కడ మ్యాచ్ చేయను ఎందుకంటే క్యాలకులేషన్ డిఫరెన్స్ అవుతుంది సో మీ బ్యా మీ స్క్రీన్ మీద బ్యాల్ ఫ్లే పెట్టుకొని ఫైవ్ రూపీస్ సిక్స్ రూపీస్ పెట్టుకొని ఈ క్యాండిల్ లోకి ఎంట్రీ ప్లాన్ చేయండి పీఈ సైడ్ పీఈ సైడ్ ప్లాన్ చేయండి సో ఇమీడియట్గా టార్గెట్ షుడ్ బి వన్ ఇస్టు ఫోర్ నేను చెప్పాను కదా మినిమం వన్ ఇస్టు ఫోర్ వన్ ఇస్టు ఫోర్ ప్లాన్ చేద్దాం సో ప్యానిక్ కావాల్సి పని లేదు భయపడాల్సి పని లేదు ఇది ఏ కాన్సెప్ట్ సార్ సార్ నిన్న నో లాస్ట్ స్ట్రాటజీ అని చెప్పి నిన్న రిలీజ్ చేయడం జరిగింది యూట్యూబ్లో ఓకేనా ఆ స్ట్రాటజీని ప్రాక్టికల్గా లైవ్లో తీసుకుంటున్నాను ట్రేడ్ ఎంట్రీ ఎస్ఎల్ టార్గెట్లో అక్కడ క్లారిటీ ఇచ్చాను స
या फोर हड्रेड लैक्स वेरी हापी सर ऐम फीलिंग वेरी हापी इला लैक्स वस्तुटे अटी अरे लाइव दी यूट्यूब लाइव दी पन अदा तीस प्लांना वन यूटी आलो वर्वा यूटी स्टूडेंट्स अंदर आलो लाचेस्टर का बट्टी सब्सक्रैबर्स कोसम आलो का क्रांति सर आलो अटे ना वाइस रूप में नाइव दीकोसम ओके सर बैंक निफ्टी में पीई तीस हॉल चेयमंटारा विनुगर एक्सको सर मेन आपशन तो एंट्री चूप्ची आपशनसा निशा सर नैन इंको स्क्रीन ओपन चुनाव ई वि शो ट्वेंटी टू थौज पीई सो वन टेन रूपीस कदमी वन टेन रूपीस इकड मन मन अक कैंडल फाइव मिनट कैंडे रईट फाइव मिनट कैंडे रेड कलर कैंडल दिश द रेड कलर कैंडल रईट लांग दी वन नई वन ट्वेंटी उदा वन ट्वेंटी थ्री अट्ला वन ट्वेंटी टू अट्ला वन ट्वेंटी थ्री अट्ला एंट्री दीन की इला स्टाप लास् मिनीम पे अब टारगेट अब टारगेट एपू रीचे अब ई थिंक टू हड्रेड वरुक उठा टारगेट वन इज टू फोर दिस् द प्ला आफ ऐसा अभी ओके प्ला आफ ऐसा क्लियर अंडी का इक विषय ऐस पर् बैंक निफ्टी का कुछ मन की क्लारी इच्छी एस एम ए दर मन र्यी कैपर से स्ट्राटी परंग इंडेक्स रेड आपशन ग्रीन अदा सर अंत मैं आपोजिट दी कदा आपोजिट सेमे कम पीई सीईल रेड या ग्रीन सर सारी सारी राधाकृष्ण गार यूर करेक्ट ग्रीन प्लांटी ओके ग्रीन सूपर सर राधाकृष्ण गार वेरी गुड एनी बड़ी सूपर ट्रेन स्ट्राटजी या ई विशो सूपर ट्रेन स्ट्राटी आलो नीन ना चार ओपन चाहा चूप्चा बहुत ओके सूपर ट्रेन स्ट्राटी एवर इतारो वालसम इकड़ चूँ सार इकड़ चूँ इप्ड नीना निको क्लास कदा सूपर ट्रे इकड़ मन एंट्री तीस बउंस एंट्री एनी बड़ी क्लास अटैंड वाले चपंडी इकड़ बउंस एंट्री तीस झान्सा चपाल सर लाइव स्ट्रीम लाइव स्ट्रीम बउंस एंट्री तीस पासीबिटी उड़ चूँ नो वेरी गुड सर वेरी गुड वेरी गुड सो इक आल मन को आपर्चुनिटी दी आपर्चुनिटी दिस् द एंट्री पाइंट इकडन इधर टारगेट सो बउन सेंट्री में एंट्री दी टारगेट दी सो इक मन की प्राबिटी एक् की सी सैड कौना सो ट्वेंटी टू थी एवरते एवर बैंक निफ्टी सूपर ट्रेन वाड़को बैंक निफ्टी सूपर ट्रेन वाड़को सो इक प्राबिटी चूँ प्राबिटी चूँ सो मनमुन दी इकटेस्ट क्लारी कोसम चूँ मन रिंग एंट्री दी ओके लास्ट वन इयर प्राफिट अंड लास्ट ान मेबर्स की चूपरा या वै नाट हड्रेड पर्सेंट चूप सर नो नीट टू पैनिक सर इक चूँ इक चूँ वेरी क्लियर कट लेवल को मन मन की आपर्चुनिटी दुंदना एला दें विषयान मुझे वस्ते प्रईज वो मन की आपर्चुनिटी दूँगी ओके आपर्चुनिटी एरिया वो जो एला मुंदे मैं चलेंटे सो क्लास चाल सारे नीन चूड़ी सर 
ఎస్ఎంఎంఏ నో లా స్ట్రాటజీకి మనకి ఎంట్రీ దొరకలేదు సో సూపర్ ట్రెండ్ అంతవరకు ఖాళీగా ఎందుకు ఉండాలనే ఉద్దేశంతో సూపర్ ట్రెండ్ మనం జస్ట్ చెక్ చేస్తున్నాం ఓకేనా జస్ట్ చెక్ చేస్తున్నాం సో ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ లిమిట్ ఆర్డర్లో ప్లేస్ చేయడానికి నేను వన్ థర్టీ ఎయిట్కి లిమిట్ ఆర్డర్లో ప్లేస్ చేయడానికి ఐఎమ్ ఎలిజిబుల్ పర్సన్ ఆర్ నాట్ ఐఎమ్ ఎలిజిబుల్ పర్సన్ ఆర్ నాట్ మీరు ఒకసారి చెక్ చేయాలి ఓకేనా తెలియ ఎస్ఆర్ నో చెప్పాలి అందరూ ఎస్ఆర్ నో ఎస్ ఆర్ నో ఇప్పుడు నేను లిమిట్ ఆర్డర్లో వన్ థర్టీ ఎయిట్ అంటే బఫర్తో కలుపుకొని వన్ ఫార్టీ అనుకుందాం ఓకేనా వన్ ఫార్టీకి నేను ఎంట్రీ కొట్టడానికి నాకు ఎలిజిబుల్ ఉందా లేదా సో అప్పుడు నేను ఎందుకు భయపడాలి వన్ ఫార్టీని అందరూ లిమిట్ ఆర్డర్లో ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు ట్వంటీ టూ థౌజండ్ సిఈ లిమిట్ ఆర్డర్లో వన్ ఫార్టీకి ఎంట్రీ ప్లేస్ చేయొచ్చు ఎస్ వెరీ గుడ్ సార్ వెరీ గుడ్ సూపర్ అందరూ వెరీ గుడ్ అందరూ మంచిది క్లాస్ క్లియర్ కట్గా విన్నారు విన్నారు సో ఎందుకు సార్ టూ టూ మనం వన్ ఫార్టీలో ఎంట్రీ తీసుకోవాలంటే దిస్ ఈజ్ బౌన్స్ ఎంట్రీ ఇది బౌన్స్ ఎంట్రీ అంటాం మనం బౌన్స్ ఎంట్రీ అంటాం ఓకేనా ఈ బౌన్స్ ఎంట్రీని మనం పాసిబిలిటీగా తీసుకోవచ్చు లేని పక్షాన ప్రైజ్ వెళ్ళింది అనుకుంటే పోతే పోనీ మనకు సంబంధం లేదు సో మన రూల్ బేస్డ్ ట్రేడర్స్ కాబట్టి మనకు అనుకూలంగా మనకు వచ్చినప్పుడే మనం ప్లాన్ చేయాలి వస్తుంది సార్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఇక్కడికి ప్రైజ్ వచ్చే లోపల ఇక్కడ ఆపోజిట్ సిగ్నల్ వస్తుంది సంతోష్ గారు మనం టెక్స్ రాసి పని లేదు అంటే మన అనుభవంతో చెప్తున్నాం సో డైరెక్ట్ రాదు ఇక్కడికి ఈ ప్రైజ్ ఈ ఏరియాకి వచ్చే లోపల ఇక్కడ ఆపోజిట్ సిగ్నల్ వస్తుంది మీరు చూడవచ్చు ఇప్పుడు మనం లైవ్లోనే ఉన్నాం కదా చూడవచ్చు వన్ మినిట్ హైకెనాసి వన్ మినిట్ హైకెనాసి చెప్పండి సార్ యాజ్ పర్ వన్ మినిట్ హైకెనాసి ఎంట్రీ ఇక్కడ ఎంట్రీ తీసుకోవాలా లేదంటే ఇక్కడ ఎంట్రీ తీసుకోకూడదు ఆల్రెడీ హైలో ఉంది ఇక్కడ ఎంట్రీ తీసుకోవాలి రెడ్ గ్రీన్ తర్వాత ఇక్కడ ఎంట్రీ తీసుకోవాలి ఇది టార్గెట్ హైకెనాసి రూల్స్ నేను చెప్పాను కదా యాజ్ పర్ హైకెనాసి రూల్స్ దిస్ ఈజ్ ద ఎంట్రీ పాయింట్ అండ్ మనం ట్రైలింగ్ మెథడ్ చేస్తే ఇంకా ట్రైలింగ్ మెథడ్లో ఉన్నాం వన్ ఫార్టీ ఫోర్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ అట్లా ట్రైల్ చేసుకుంటూ పోవాలి సో మీరు ఏది అడిగినా చూపించడానికి నేను సిద్ధమే సో లైవ్లో ప్రస్తుతానికి మనకి ప్రాబబిలిటీ ఎక్కడ ఉంది బ్యాక్ నిఫ్టీ ఆప్షన్స్ ప్రాఫిట్ లాస్ పక్కన పెడితే కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ వేరే లెవెల్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఎనీ ఎంట్రీ ఏ ఎంట్రీ తీసుకోవడానికైనా నేను సిద్ధమే ఆపర్చునిటీ కోసం వెయిట్ చేస్తా నేను ఆపర్చునిటీ ట్రేడర్ అండి నేను మార్కెట్లో ఎట్లా పడితే అట్లా ట్రేడ్ చేసే వ్యక్తిని కాదు అని అందరూ డిసైడ్ అయిపోవాలి మనం అందరూ డిసైడ్ అవ్వాలి మార్కెట్లో ఎప్పుడు ఉంటుంది సార్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ మనం ట్రేడ్ చేయాలనుకుంటే చేయొచ్చు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మనం ట్రేడ్ చేయాలంటే కూడా చేసుకోవచ్చు కానీ దట్ ఈస్ నాట్ మెయిన్ మోటో అది మన మెయిన్ మోటో కాదు ఓకేనా అది మన మెయిన్ మోటో కాదు మనం చేయాల్సింది ఆపర్చునిటీ ఆపర్చునిటీ కోసం మాత్రమే వెయిట్ చేసి అది ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఇప్పుడు మీకు చెప్పిన కాన్సెప్ట్లు ఏమి రెండు కాన్సెప్ట్లు మీకు తెలుసు ఆ రెండు కాన్సెప్ట్లోనే నేను చూపిస్తా చూడండి ఇప్పుడు సూపర్ ట్రెండ్ చెప్పాను స్మూత్ మూవింగ్ యారేజ్ చెప్పాను రైట్ హైకెనాజ్ కూడా చెప్పాను హైకెనాజ్ కాలంలో కూడా ప్రూవ్ చేస్తాను సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వెస్ట్ ఓకేనా బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వెస్ట్ నేను చూపిస్తాను ఓకే బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వెస్ట్ నేను చూపిస్తాను అది కూడా లెట్స్ వెయిట్ ఎనీ డౌట్స్ ఏమైనా అడగచ్చు నేను క్లారిటీగా మీకు నిరూపిస్తాను సార్ ఎవరికైతే లైవ్ స్లోగా వస్తుందో ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేయండి లైవ్ స్పీడ్గా వస్తుంది సో ఇక్కడ చూడండి మనం అనుకుంటున్న ప్రాబబిలిటీ ఇక్కడ లేదు కానీ మనం చేసిన మిస్టేక్ ఏదైనా ఉందంటే క్లియర్ కట్గా ఇక్కడ చూడండి సో ఇక్కడ కానీ కొంచెం క్లారిటీ మెయింటైన్ చేసి ఉంటే మనం ఇక్కడ స్మూత్ మూవింగ్ యావరేజ్ దగ్గర కొంచెం క్లారిటీ మెయింటైన్ చేసి ఉంటే ఈ ర్యాలీ మనం క్యాప్చర్ చేసేవాళ్ళం ఈ ర్యాలీ మనం క్యాప్చర్ చేసేవాళ్ళం ఎందుకంటే ఇది కొంచెం అటు ఇటు కాకుండా రెండింటికి మధ్యలో ఉండడం వల్ల మనం దీన్ని కన్సిడర్ చేయలేదు బ్యాంక్ నిఫ్టీని ఆమె రైట్ సో యా సార్ నిఫ్టీనే మనం చేయబోతుంది మనం చేయబోతుంది నిఫ్టీనే బట్ నేను చూపిస్తున్నాను బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా చూపిస్తున్నాను ఏది నిఫ్టీ చేయమన్నా చేస్తాను బ్యాంక్ నిఫ్టీ చేయమన్నా చేస్తాను యువర్ విష్ మీరు ఏది చెప్పినా చేసి చూపిస్తాను సూపర్ ట్రెండ్ సి సైడ్ ఉంది సార్ యాజ్ పర్ సూపర్ ట్రెండ్ సెటప్ సి సైడ్ మనం ఉండాలి 
సార్ ఎవరైతే యూటీటీ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో మీకు ఎంట్రీ ఎక్కడ ట్రిక్ రావాలి జీరో లెవెల్ ఎంట్రీ చెప్పాలి జీరో లెవెల్ ఎంట్రీ ట్రిక్కర్ అయిందా థర్టీ పాయింట్స్ సార్ ఎవరైతే యూటీటీ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో స్టూడెంట్స్ అందరికీ ఎంట్రీ ట్రిక్కర్ అయిందా వెరీ గుడ్ సార్ వెరీ గుడ్ సూపర్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ బుక్ సూపర్ టెన్ సిగ్నల్ ఆఫ్టర్ రెడ్ బ్రేక్అవుట్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ సార్ ఇది యూటీటీ స్టూడెంట్స్కి అడ్వాన్స్ లెవెల్ ఎంట్రీ అంటాం అడ్వాన్స్ లెవెల్ ఎంట్రీ అంటే ఇక్కడ ఇక్కడే మనం ఎంట్రీ తీసుకుంటాం ఇక్కడ డైరెక్ట్ మనం ఎంట్రీ తీసుకుంటాం ఇది మీకు యూట్యూబ్లో చెప్పలేదు కాబట్టి నేను ఈ ఎంట్రీ మీకు చూపించట్లేదు సార్ ఎస్సీ ఎంఎంఏ ఎంట్రీ దొరకలేదు దానివల్లనే సూపర్ టెన్ చూపిస్తున్నాను యా నిఫ్టీ వల్ల చూపిస్తున్నాను సార్ నిఫ్టీనే చూపిస్తున్నాను ఎస్ ఆనంద్ గారు సూపర్ జీరో లెవెల్ ఎంట్రీ ట్రిక్కర్డ్ ఫార్టీ పాయింట్స్ బుక్ వెరీ గుడ్ సార్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అనాల్ అనాలిసిస్ చేసి సీనా పీనా విన్ను ప్రమోషన్స్ సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ వాంట్ సార్ యాజ్ పర్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ యా నవ్ ప్రైజ్ అనేది కీలకమైన అంటే ఈ ఈ జోన్ దాటితేనే సి సైడ్ మూమెంట్ ఇప్పుడు పి సైడ్ ప్రాబబిలిటీ ఉంది మార్కెట్ ఈ జోన్ దాటకపోతే పి సైడ్ ఇది ఎలా వచ్చిందో అలా మళ్ళా పడుతుంది మార్కెట్ అలా మళ్ళా పడుతుంది ఈ జోన్ ఇది ఏదైతే మనకి ఫిఫ్టీన్త్ డే ఫిఫ్టీన్త్ డే హై ఏదైతే క్రియేట్ చేసిందో దాని హై వరకు వెయిట్ చేయండి దాని హై క్రాస్ అయితేనే మార్కెట్లో బుల్లిష్నెస్ లేకపోతే బేరిష్నెస్ ఉంటుంది క్లియర్ అండి విన్ను గారు క్లియరా సార్ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మార్చ్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఎక్స్పైరీ ట్వంటీ ఎయిత్ ఎక్స్పైరీ కావాలా ఈరోజు ఎంత డేట్ ఎయిటీన్త్ వై ట్వంటీ ఎయిత్ అంత లాంగ్ ఎందుకు వెళ్ళాలి సార్ ఈ విగ్ దే తీసుకోండి డోంట్ ఫియర్ యూటీ ఇయర్ స్ట్రాటజీ సెవెంటీ పాయింట్స్ క్యాప్చర్ సరస్వతి గారు కంగ్రాలేషన్ మ్యామ్ కంగ్రాలేషన్ Any doubts? Opposite side signal is not there. That is sir, opposite signal is not there. Here opposite side signal is not there. That means, this entry is not there. Advanced level entry is not there. UTT will be able to get the students to get the students. Zero level is not there. But as per the super trend, you can tell me on YouTube. You can tell me on the entry trigger. You can tell me on the entry trigger. Sir, you are from... సార్ ప్రజెంట్ అప్ టు నవ్ క్రాంతి సార్ పేరు తప్ప క్రాంతి సార్ డీటెయిల్స్ ఏమి లేవు నేనే క్రాంతి సార్ ఏది ప్రూవ్ చేయాలన్నా ప్రూవ్ చేయడానికి ఐఎమ్ రెడీ మీరు అడగవచ్చు క్లియర్ కట్గా మీరు క్లిస్టర్ క్లియర్ కట్గా మీరు అడగవచ్చు హైకెనాసి చూపించండి సార్ హైకెనాసి చూపించాలి రైట్ వన్ మినిట్ హైకెనాసి యా దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎంట్రీ పాయింట్ సార్ యాజ్ పర్ హైకెనాసి ఇక్కడ మీరు రిస్క్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎంట్రీ పాయింట్ బట్ క్లిస్టర్ క్లియర్ కట్కి వినండి పుల్ బ్యాక్లో ఎంట్రీ పడాలి పుల్ బ్యాక్లో ఎంట్రీ పడాలనుకున్న వాళ్ళందరూ వెయిట్ చేయాలి అవసరం లేదు అనుకున్న వాళ్ళందరూ వన్ ఇస్ టూ రిస్క్ రివార్డ్ రేషియో వన్ ఇస్ టూ ఫైవ్ రిస్క్ రివార్డ్ రేషియో సార్ కేఆర్ కేస్తో హండ్రెడ్ పాయింట్స్ బుక్డ్ చంద్రశేఖర్ గారు కంగ్రాలేషన్ సార్ కంగ్రాలేషన్ సార్ ఒకసారి ఎవరైతే ఇంకా లైక్ చేయలేదో ఒకసారి లైక్ చేసేయండి సార్ బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ టీచింగ్ ఇస్తున్నారు ఫస్ట్ టైం లైవ్కి వచ్చారు థ్యాంక్ యూ సార్ నరేష్ గారు
సార్ కెన్ యూ ప్లీజ్ గైడ్ అప్స్టాక్ అండ్ సార్ మ్యాపింగ్ అనేది ప్రాబబిలిటీ తక్కువ ఉన్నాయి సార్ వాళ్ళు చేసుకోవట్లేదు కంపెనీ వాళ్ళు అది మన చేతిలో ఏం లేదు హరీష్ గారు మీ దర్శన భాగ్యం ఎప్పుడు సార్ చూద్దాం సార్ తొందరలో ఆల్గో లాంచ్ అయిన తర్వాత ఆల్గో లాంచ్ అయిన తర్వాత సార్ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఎంట్రీ తీసుకోవచ్చా ఇక్కడ చూడండి ప్రాబబిలిటీ ఇక్కడ ఏదైతే జర్నీ ఉందో ఆ జర్నీ టార్గెట్ అయిపోయింది టార్గెట్ అయిపోయింది మన టార్గెట్ ఎప్పుడు ఎలా ఉండాలి మన ఎంట్రీ ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఉండాలి పుల్ బ్యాక్లో ఉండాలి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ఎవరు ఎంట్రీ కొట్టొద్దు మీకు క్లారిటీ ఇస్తున్నాను అంతే మీకు క్లారిటీ ఇస్తున్న క్లారిటీకి ఎంట్రీలకి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సార్ ఎంట్రీలు ఎప్పుడు ఇట్లా పుల్ బ్యాక్లో పడాలి ఇట్లా పుల్ బ్యాక్లో ఇది ఆల్రెడీ టార్గెట్ అచీవ్ అయింది హైలో ఎంట్రీ కొట్టకూడదు సార్ త్రీ గ్రీన్ స్ట్రాటజీ ఎంట్రీ కూడా చూపించండి ఎస్ చూపిస్తా సార్ అది కూడా చూపిస్తాను సో ఐ విల్ షో ఐ నేను ఇంకొక స్క్రీన్ తీసుకుంటాను ఓకేనా ఇంకొక స్క్రీన్ తీసుకుంటాను దీంట్లో క్యాండిడ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో చూపించమంటారా క్యా క్లా కన్ఫర్మేషన్స్ ఇస్తాను సార్ మీరు హ్యాపీగా ట్రేడ్ చేసుకోవచ్చు మీరు మీరు హ్యాపీగా ట్రేడ్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కడ చూపించాలి బ్యాంక్ నిఫ్టీలో చూపించాలా నిఫ్టీలో చూపించాలా మీకు ఎంట్రీ మీద క్లారిటీ ఇస్తున్నాను సో మార్కెట్ పీ సైడ్ సో ఫార్టీ సిక్స్ ఫార్టీ సిక్స్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పిఈ ఫార్టీ సిక్స్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పిఈ ఓకే రైట్ అండి సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూడండి త్రీ క్యాండిల్ స్ట్రాటజీ గురించి మాట్లాడతాను ఓకేనా త్రీ క్యాండిల్ స్ట్రాటజీ గురించి కూడా మాట్లాడతాను త్రీ క్యాండిల్ స్ట్రాటజీ పరంగా దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎంట్రీ క్యాండిల్ సో ఫోర్ జీరో నైన్ ఈజ్ యువర్ ఎంట్రీ అంటే నేను కొంచెము అర్థమైన తీసుకున్నానండి దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎంట్రీ క్యాండిల్ సెకండ్ క్యాండిల్ లో ఈజ్ యువర్ స్టాప్ లాస్ ఓకేనా సెకండ్ క్యాండిల్ లో ఈజ్ యువర్ స్టాప్ లాస్ అంటే ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ చూడండి వన్ టూ త్రీ ఈ త్రీకి నేను ఏం కన్ఫర్మేషన్ చేసుకోమన్నాను ఆర్ఎస్ఐ కన్ఫర్మేషన్ చేసుకోమన్నాను ఆర్ఎస్ఐ ఆర్ఎస్ఐ ఇక్కడ ఉంది బిలో ఉంది యా కండిషన్ ఓకే కండిషన్ ఓకే కండిషన్ ఓకే అయినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఆ క్యాండిల్ హైలో బఫర్ కంపల్సరీ మెయింటైన్ చేయాలి సో మినిమం మనం ఎన్ని చెప్పాం మినిమం మనం ఎన్ని చెప్పాం ముప్పై పాయింట్లు బుక్ చేసుకోవాలి సో నేను ఇక్కడ అరవై పాయింట్లు చూపిస్తాను మీరు చూడవచ్చు ఈ క్యాండిల్ యొక్క లోజ్ ని స్టాప్ లాస్ బఫర్ని పెట్టుకోవాలి బఫర్ని పెట్టుకొని మనం క్యాప్చర్ చేయాలి సో ఈ ఇది పర్ఫెక్ట్ ఎంట్రీ ఈ దీన్ని ఎవరు తీసుకోవద్దు దీన్నే తీసుకోవాలి ఈ ఇది పర్ఫెక్ట్ ఎంట్రీ ఇక్కడ మనం ప్లాన్ చేయొచ్చు ట్రేడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇక్కడ మనం ట్రేడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేయొచ్చు మినిమం థర్టీ పాయింట్స్ బుక్ చేసుకోవాలి మినిమం థర్టీ పాయింట్స్ ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి ప్రైజ్ ఇట్లా ఫుల్ బ్యాక్లో ఉన్నప్పుడే మనం ట్రేడ్ కొట్టాలి సార్ యా థర్టీ పాయింట్స్ డౌన్ చూడవచ్చు సార్ థర్టీ పాయింట్స్ మీరు కళ్ళ ముందర థర్టీ పాయింట్స్ కళ్ళ ముందర చూడొచ్చు త్రీ రెడ్ టూ త్రీ క్యాండిల్స్ కాంబినేషన్ స్ట్రాటజీ సో ఇలాగ ట్రేడ్ చేయొచ్చు మినిమం థర్టీ పాయింట్స్ మీరు ఇలా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు మినిమం థర్టీ పాయింట్స్ అంటే ఇక్కడ ఒక లైన్ వేస్తా చూడండి ఇలాగ ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఇంకా ఎనీ డౌట్స్ ఇంకా ఏ స్ట్రాటజీ చూపించాలి ఏదైనా మీకు క్లారిటీ ఇస్తాను సార్ క్లారిటీ ఇస్తాను ఎక్కడైనా అప్లై చేయొచ్చు ప్యాటర్న్ అనేది ఎక్కడైనా అప్లై చేయొచ్చు మీరు ప్యానిక్ కావాల్సిన పని ఏం లేదు భయపడకూడదు సార్ స్టాక్ మార్కెట్లో మనం ఉన్నంతసేపు భయపడకూడదు వి హ్యావ్ గట్స్ ధైర్యంగా మనం ట్రేడ్ చేయాలి ఇది నా ట్రేడు ఇది నా సెటప్ నేను కొడుతున్నా నేను కొట్టే ముందు నాకు క్లారిటీ ఉంది నేను ఎంట్రీ కొట్టేటప్పుడు నాకు క్లారిటీ ఉన్నప్పుడు నాకు ఎందుకు భయము ఈ మైండ్ సెట్ ఉండాలి ఎవరిని ఫాలో అవ్వద్దు మార్కెట్లో చాలామంది చెత్త వల్ల వస్తారు మన దగ్గరికి వాళ్ళు ఎవరిని ఫాలో అవ్వద్దు ఇంక్లూడింగ్ క్రాంతి సార్ని కూడా ఫాలో అవ్వద్దు మీరు స్టాక్ మార్కెట్ని నమ్మండి చూడండి క్లిస్టర్ క్లియర్ కట్గా థర్టీ పాయింట్స్ కళ్ళ ముందు కనపడుతున్నాయి ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పగలుగుతున్నాం ఇదే తీసుకోవాలి ట్రేడ్ అని కనిపిస్తున్నాయి మీకు థర్టీ పాయింట్స్ చూడొచ్చు థర్టీ పాయింట్స్ మినిమం మనకి కన్ఫర్మేషన్ యూట్యూబ్ ప్యాటర్న్ చూపిస్తా సార్ అవ అదే సార్ వాస్తు గారు మీరు ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ అప్లై చేయాలి ఇక్కడ చూడండి హైకనైజేషన్ పెట్టుకొని నేను తీసేస్తా చూడండి ఇక్కడ అప్లై చేయాలి ఫేక్ అంటే ఫేక్ అని మీకు ఎలా తెలుస్తుంది ఫేక్ అని మీకు ఎలా తెలుస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి పుల్ బ్యాక్ ఇట్లా పడుతున్న మార్కెట్లో రెడ్ గ్రీన్ సెటప్ రావాలి ఫెయిల్ కాలేదు ఈ దీని హై ఎంట్రీ రెడ్ గ్రీ
మీకు టార్గెట్స్ వస్తాయి థర్టీ పాయింట్స్ సార్ స్టాక్ మార్కెట్లో మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఒకటే ఒకటి ముప్పై పాయింట్లు క్యాప్చర్ చేయగలిగితే మనం చాలు హైకెనైజీ స్ట్రాటజీ ఏంటి ఒకసారి చెప్తారా సార్ సార్ హైకెనైజీ స్ట్రాటజీ గురించి ఆల్రెడీ యూట్యూబ్లో మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో యూట్యూబ్ స్ట్రాటజీస్లోకి వెళ్తే మీరు చూడవచ్చు ఆ స్ట్రాటజీ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఒకసారి చూడండి యా ప్రియ ఎస్ సార్ కుమార్ గారు చేయొచ్చు ఏ ప్రాబ్లం లేదు మీరు చేయొచ్చు ఇంకా ఎనీ డౌట్స్ ఇంకా ఏదైనా ప్రాక్టికల్గా ప్రూవ్ చేయాలా సార్ ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు లైవ్లో ఒక్కసారి లైక్స్ లైక్ రీ ఎంట్రీ రీ ఎంట్రీ కూడా ప్లాన్ చేద్దాం చెప్ సార్ మీరు ఎన్ని ఎంట్రీలు కావాలన్నా నేను చూపిస్తాను ముప్పై పాయింట్లు ఎంట్రీలు ఎన్ని కావాలన్నా లైవ్ మార్కెట్లో నేను చూపిస్తాను ప్యానిక్ కావాల్సిన పని లేదు ఒక్కసారి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ లైక్స్ టక 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 అట్లా ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళే బలవంతం ఏం లేదు ఇప్పుడు ఇంకా ఏ స్ట్రాటజీ చూపించాలి ఆల్ గో వెన్ స్టార్ట్ సార్ ఆల్ గో ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్గా ఈరోజు లైవ్ టెస్ట్ జరుగుతుందండి ఒక ఈ వీక్లో ఈ వీక్ మొత్తం చూస్తావు ఎటువంటి రిమార్క్స్ లేకపోతే మీరు మండే నుంచి ట్రేడ్ చేయొచ్చు మండే నుంచి మీరు ట్రేడ్ చేయొచ్చు ఆల్గోలో ఆల్గో కూడా ఫ్రీ రీ ఎంట్రీ తీసుకోవచ్చా ఏ బేస్డ్ ఆన్ విచ్ స్ట్రాటజీ సార్ బేస్డ్ ఆన్ విచ్ స్ట్రాటజీ యూ నీడ్ రీ ఎంట్రీ ఎస్ఎంఎంఏ స్ట్రాటజీ చూడండి సార్ వెరీ గుడ్ సార్ చూస్తాను ఐ థింక్ దాంట్లో కదా మనం చూడాల్సింది ఓకే ఇక్కడ సారీ ఎస్ సార్ ఎస్ఎంఎంఏ వెరీ గుడ్ ఎవరైతే ఎస్ఎంఎంఏ ఫాలో అవుతున్నారో యువర్ ఎంట్రీ వాజ్ ట్రిగ్గర్డ్ యువర్ ఎంట్రీ ట్రిగ్గర్డ్ ఎవరైతే ఎస్ఎంఎంఏ పడుతున్నారో మీ ఎంట్రీ ట్రిగ్గర్డ్ మినిమం వన్ ఈస్ట్ ఫైవ్ వన్ ఈస్ట్ ఫైవ్ వచ్చిన తర్వాత కాస్ట్ టు కాస్ట్ చేసుకోండి వన్ ఈస్ట్ ఫోర్ ఈజ్ యువర్ టార్గెట్ యాజ్ పర్ ఫిన్ యాజ్ పర్ నిఫ్టీ సార్ టూ ఆర్ టూ జీలో థర్టీ పాయింట్స్ డన్ వీర గారు సూపర్ సార్ సూపర్ కంగ్రాచులేషన్ సార్ ఎవరైతే ఎంట్రీ తీసుకోలేదో మీరు ఏం చేయాలంటే దీన్ని వన్ మినిట్ టైం ఫ్రేమ్లోకి పెట్టుకోండి నేను చూపిస్తా చూడండి మీకు ఒక చిట్కాలు ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తా చూడండి వన్ మినిట్ టైం ఫ్రేమ్ పెట్టుకోండి ఓకేనా వన్ మినిట్ టైం ఫ్రేమ్ పెట్టుకొని ఇక్కడ చూడండి సింపుల్ సినారు మనం ఏం చేయాలి కిందికి వెళ్తున్నాం కదా కిందికి వెళ్తున్నప్పుడు వన్ మినిట్ టైం ఫ్రేమ్లో ఒక రీసెంట్ గ్రీన్ కలర్ క్యాండిల్ ప్లాన్ చేసుకోండి గ్రీన్ గ్రీన్ కలర్ క్యాండిల్ హైలో మార్క్ చేసుకొని ఎంట్రీ కొట్టండి ఎవరైతే ఎంట్రీ ప్లాన్ చేసుకోలేదు మీరు ఇలా ప్లాన్ చేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్ ట్రేడ్ ఈ ర్యాలీ మొత్తం క్యాప్చర్ చేయొచ్చు ఈ ర్యాలీ మొత్తం క్యాప్చర్ చేయొచ్చు సార్ వీడియో క్లారిటీ లేదు వీడియో క్లారిటీ లేదా నేను క్లారిటీ మంచిగానే ఇచ్చాను సార్ వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో ఇచ్చాను వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో క్లారిటీ ఇచ్చాను సార్ ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేయండి లేదంటే నెట్ ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్ ఉంటుంది క్లారిటీ యొక్క ఆప్షన్ సెట్టింగ్స్లో మీరు దాన్ని పెంచు పెంచుకోండి మస్తి గారు ఓకేనా సార్ మీ వన్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ చూపించగలరా ఇప్పుడే నా వన్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ చూస్తే మీకు ఏమైనా వస్తుంది అని ఏదైనా ఉంటే క్లియర్గా చెప్పండి ఇప్పుడే స్పాట్లో చూపించేస్తాను ఎనీథింగ్ ఏదైనా యూజ్ ఉంటే ఎస్ సార్ ఆ స్ట్రాటజీని ఎవరైతే మనం ఒకటే స్ట్రాటజీ నమ్మాలి అది ఏ స్ట్రాటజీ అయినా పర్వాలేదు సార్ అది ఏ స్ట్రాటజీ అయినా పర్వాలేదు మనం ధైర్యంగా నమ్మాలి నమ్మి దాన్ని పట్టుకొని ఉండాలి ఇప్పుడు వన్ ఇస్ట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మనకి రీచ్ అవుతుంది కదా వన్ ఇస్ట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ రీచ్ అవ్వగానే కాస్ట్ కాస్ట్ పెట్టాలి ఓకేనా కాస్ట్ కాస్ట్ పెట్టేసి హోల్డ్ చేయాలి వన్ ఇస్ట్ ఫోర్ వరకు హోల్డ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనము రిస్క్ రివార్డ్ రేషియో చూసుకోవాలి రెండు క్యాలకులేషన్ చేసుకోవాలి లైవ్ మార్కెట్లో ఒకటే రోజు అన్ని చెప్పలేను నేను మళ్ళీ ఇంకో రెండు మూడు లైవ్లు తీసుకున్నట్టు చెప్తాను ఇప్పుడు వన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ని ఎలా క్యాలకులేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ చూడండి దీన్ని దీన్ని కలుపుకొని దీన్ని దీన్ని కలుపుకొని ఇప్పుడు చూడండి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎక్కడికి వస్తుందో మార్క్ చేసుకోవాలి యా ఇక్కడ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్కి లైన్ వేసుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి ఇదా ఇది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎవరైతే కాస్ట్ కాస్ట్ అడిగారు ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ రీచ్ అవ్వగానే దిస్ ఈజ్ టార్గెట్ బఫర్లు క్యాలకులేట్ చేయలేము మనం ఇక్కడ ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి కాస్ట్ కాస్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి ఎవరైతే ఇక్కడ ఎంట్రీ తీసుకున్నారో 
ఇక్కడ ఉన్న స్టాప్ లాస్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కాస్ట్ టు కాస్ట్ చేసేసి ఇక్కడ వరకు హోల్డ్ చేయాలి అర్థమవుతుందా మీకు ప్యానిక్ కావాల్సిన పని లేదు మనం మా స్టాక్ మార్కెట్లో ప్యానిక్ కావాల్సిన పని లేదు అది క్యాండిల్ పైకి కిందికి నార్మల్గానే జరుగుతుంది సార్ దాని ఈ క్యాండిల్ పైకి కింద జరగడం అనేది మామూలే సార్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ సారీ నిఫ్టీ కదా మనం తీసుకున్నాం సారీ 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 ఫస్ట్ టైం లేవు కదా వెర్ ఈస్ ద సెటప్ ఓకే సార్ అందరూ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో తీసుకున్నారు కాబట్టి యా బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఓకే బ్యాంక్ నిఫ్టీ తీసుకున్నారు కాబట్టి సో నేను నెక్స్ట్ టైం చూపిస్తాను అంటే బై మిస్టేక్ మనం ఫస్ట్ టైం లేవు కదా కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ అన్ అంతే అనమాట ఓకేనా కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ కన్ఫ్యూజన్ సార్ అంతే నేను ఇంకా ఇప్పుడే కదా లైవ్ అలవాటు అవుతున్నా సో నేను అలవాటు రెండు మూడు రోజులు అలవాటు అయితే నాకు కూడా క్లారిటీ వస్తుంది కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా అన్ని క్వశ్చన్కి ఆన్సర్లు ప్లస్ అన్ని చూపిస్తున్నాను కదా అవసరం లేదు సార్ ఏం చూపించకండి అనిల్ గారు వెరీ గుడ్ సార్ మనము ఒక ప్రాఫిట్ అని చూస్తే మనకి ఏదైనా వస్తుంది అంటే ఖచ్చితంగా చూపించుకోవచ్చు సార్ అలాంటి ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ నేను ప్రాఫిట్ అని చూపిస్తాను అనుకోండి మనలో మన మాట అందరూ మాట్లాడుకుందాం నేను జెన్యున్గా చూపిస్తున్నానా ఫేక్గా చూపిస్తానని ఎలాగ అనుకుంటారు నేను ఇప్పుడు నాకు పది కోట్ల ప్రాఫిట్ వచ్చిందని చెప్పి నేను ఏదో మీకు ఫేక్ ప్రాఫిట్ అని చూపిస్తే మీరు ఏం చేస్తారు నన్ను సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారు ఫాలో అవుతారు దానివల్ల యూజ్ ఎవరికి నేను చూపించింది ఫేకా రియల్ అనేది కూడా తెలియని పరిస్థితుల్లో యూ జనాలు ఉన్నారు ఈరోజు అర్థమైందా మనం చూడాల్సింది అది కాదు మనం చూడాల్సింది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ కాదు లైవ్ మార్కెట్లో సత్తా ఇట్లా లైవ్లో చూపించగలవు నువ్వు ఈ స్ట్రాటజీ నాకు చెప్పావు కదా ఇది లైవ్లో చూపించు ఇది నువ్వు అడగాల్సిన పాయింట్ ఇది నువ్వు అడగాల్సిన పాయింట్ నువ్వు నా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ చూస్తే నీకేం రాదు నేను ఫేక్ చూపిస్తున్నాను రియల్ చూపిస్తున్నాను అనేది కూడా నీకు తెలీదు నువ్వు అడగాల్సింది సార్ నువ్వు పలాంది నాకు చెప్పావు కదా నేర్పించావు కదా వచ్చి లైవ్లో చూపించు స్వామి అని అడగాల లైవ్లో చూపించు మార్క్ అయిపోయిన మార్కెట్లో ఎవడైనా చెప్తాడు అయిపోయిన ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఎవడైనా చూపిస్తాడు నీకు నీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే లైవ్లో వచ్చి చూపించు ఈ స్ట్రాటజీ నువ్వు లైవ్లో వాడు అని నువ్వు అడగాలి దట్ ఈస్ అది స్టూడెంట్ యొక్క లక్షణం ఓకేనా నేను చెప్తున్నా సార్ నన్నే కదా ఎవరినైనా అడగచ్చు మీరు యా ఇప్పుడు మీరు కాస్ట్ కాస్ట్ చేయొచ్చు సార్ ఇప్పుడు మీరు కాస్ట్ టు కాస్ట్ చేయొచ్చు కాస్ట్ టు కాస్ట్ చేసి హోల్డ్ చేయండి వన్ ఇస్ టు ఫోర్ వరకు మినిమం యా లలిత గారు మీరు అడగడంలో నేను తప్పు లేదు అనట్లేదు మీరు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ చూపించడంలో తప్పు లేదు నేను అడగడం కానీ దానికంటే వ్యాలిడ్ క్వశ్చన్ ఏంటి అని నేను చెప్తున్నాను ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ చూపించడం వల్ల మీకు లాభం ఉండదు నాకు లాభం ఉండదు ఏదైనా కానీ ప్రాక్టికల్గా లైవ్లో చూపించండి అని అడిగితే దాంట్లో ఉంటుంది అసలైన కిక్ అని చెప్తున్నాను అంటే అది మీకన్నా యూజ్ అవుతుంది కదా ఇప్పుడు నేను ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ చూపిస్తే మీరు ఇప్పుడు నేను ఒక ఫేక్ ఉంటుంది నా దగ్గర ఆ ఫేక్ని ముందు పెట్టాను అనుకోండి అది రియల్ ఫేక్ కూడా నీకు తెలియదు నేను ఒక రియల్ పెట్టాను అనుకోండి అది రియల్ ఫేక్ కూడా మీకు తెలియదు ఈ రెండింటి వల్ల మనకు ఉపయోగం ఉండదు మీరు ఏం చేయాలి ఏదైనా కానీ యూట్యూబ్లో నేర్పిస్తున్న ఏ స్ట్రాటజీ అయినా కానీ లైవ్లో ప్రాక్టికల్గా చూపించాను అన్నాం అనుకోండి వాట్సబుల్ ఓకే ఇది లైవ్లో జరుగుతుంది అంటే నాకు యూజ్ అవుతుందా యూజ్ అవుతా ఇప్పుడు చూడండి నేను క్లి క్లిస్టర్ క్లియర్ కట్టుగా మల్టిపుల్ ఎంట్రీస్ మీద మీకు క్లారిటీ మెయింటైన్ చేస్తున్నాను అది మనం మెయింటైన్ చేసుకోవాలి నా నా దగ్గరే కాదు మేడం మీరు ఎవరి దగ్గర అయినా అదే అడగాలి మీరు వాళ్ళ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అడగడం కంటే ముఖ్యంగా సార్ మీరు ఏదైతే నేర్పించారో స్ట్రాటజీ ఒక్కసారి లైవ్ మార్కెట్లో వన్ వీక్ ఒక రోజు కాదు వన్ వీక్ కంటిన్యూగా చూపించండి అది ఆ రోజు ప్రాఫిట్లో ఉంటే మేము మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతాం లేకపోతే లేదు ఇది వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ మీరు ఫాలో అవ్వాలి యా నాయక్ గారు చెప్పండి సార్ ఏ క్వశ్చన్ థర్టీ పాయింట్స్ బుక్డ్ యా బు బుక్ చేసుకుంటే సార్ పర్వాలేదు సార్ బుక్ చేసుకున్న వాళ్ళకి కంగ్రాలేసిన తప్పేముంది మనకి ఎన్ని పాయింట్స్ వచ్చినాయి టూ వన్ వన్ ట్వంటీ పాయింట్స్ వచ్చినాయి వన్ ట్వంటీ పాయింట్స్ హ్యాపీగా బుక్ చేసుకోవచ్చు లలిత గారు నో థ్యాంక్ యూ అండి యూటీజీ యూటీటీ అనేది మీకు ఒక క్లారిటీ ఏదైనా మన ఈ విషయమే కాదండి ఏ విషయమైనా మేము క్లారిటీ ఇస్తాం అవసరం లేదు సార్ మీ గురించి మాకు తెలుసు బ్యాచ్ సిక్స్ శివ గారు ఎస్ వెరీ గుడ్ సార్ ఎందుకంటే మీకు లైవ్లో మనం చూపిస్తున్నాం కాబట్టి రోజు ఓకే 
లాస్ట్ ప్రాఫిట్ రాధాకృష్ణ గారు కంగ్రాచులేషన్ సార్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నా పాయింట్ ఒకటే సార్ మీరు నా ఫా నా ఫాలోవర్ అయినా నా ఫాలోవర్ కాకపోయినా మీకు ఒకటే నేర్పిస్తాను చూడండి ఒకటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు సొంతంగా ఎంట్రీ తీసుకుంటున్నారు చూసినావా ఇప్పుడు నేను మీకు క్లారిటీ మాత్రమే ఇస్తున్నా ఇక్కడ ఎంట్రీ తీసుకొని నేను చెప్పట్లేదు క్లారిటీ ఇవ్వడం వల్ల నీకేం తెలుస్తుంది నువ్వు సొంతంగా ఎంట్రీ తీసుకుంటావు నువ్వు కంప్లీట్గా ఇండిపెండెంట్ నాట్ డిపెండెంట్ ఇండిపెండెంట్ ట్రేడర్గా నువ్వు మారబోతున్నావు మామూలు కిక్ ఉండదు మిత్రం ఇది పాయింట్ నోట్ చేసుకో ఇండిపెండెంట్ ట్రేడర్గా నువ్వు సొంతంగా సంపాదించుకుంటే దాంట్లో వచ్చే కిక్ మామూలుగా ఉండదు మీరు అడగాల్సింది ఈ ఎంట్రీ మీద నాకు క్లారిటీ ఇస్తే చాలు సార్ ఈ ఎంట్రీ మీద నాకు ఇది చూపిస్తే చాలు సార్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు చూడండి అందరూ కాస్ట్ కాస్ట్ చేసుకోండి లేదంటే ప్రాఫిట్ ఉంది అనుకోండి హాఫ్ క్వాంటిటీ బుక్ చేసుకోండి హాఫ్ క్వాంటిటీ బుక్ చేసుకోండి చాలు ఓకేనా హాఫ్ హాఫ్ క్వాంటిటీ ఎందుకంటే సమ్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మనము మీకు ఆల్రెడీ నేను ఒక స్ట్రాటజీ చెప్పాను స్టార్టింగ్ వీడియో స్టార్టింగ్ వీడియో మీకు గుర్తుకుందండి అందరికీ స్టార్టింగ్ వీడియో ఫస్ట్ వీడియో ఫిబ్ క్యాలిక్యులేషన్ లో టు హై మార్క్ చేసుకోండి లో టు హై మార్క్ చేసుకోండి ఈ ఇది మన టార్గెట్ ఈరోజు ఇది మన టార్గెట్ గుర్తుపెట్టుకోండి సార్ మార్కెట్ ఇక్కడికి రాంది ఈ ఏరియాకి రానిది గుర్తుపెట్టుకోండి మళ్ళీ లైవ్లో చెప్తున్నాను ఓకేనా లైవ్ మార్కెట్లో చెప్తున్నా చూడండి మార్కెట్ ఇక్కడికి రాంది పైకి వెళ్ళింది అనుకోండి పైకి వెళ్ళిన మూవ్ వర్తపులు అయిన మూవ్ కాదు అది నిలబడదు పైకి మార్కెట్లో మూమెంట్ వచ్చింది అనుకోండి ఆ మూమెంట్ నిలబడదు నీకు క్లియర్ కట్గా చెప్తున్నా చూడండి క్లిస్టర్ క్లియర్ కట్గా చెప్తున్నాను ఇక్కడికి రావాలి ఇక్కడ సపోర్ట్ తీసుకోవాలి అప్పుడే వెళ్ళాలి ఆ మూమెంటే పర్ఫెక్ట్ మూమెంట్ ఆ మూమెంటే పర్ఫెక్ట్ మూమెంట్ సార్ మిమ్మల్ని బిలీవ్ చేసే వాళ్ళకి మీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ గురించి థాట్ ఉండదు మీ మన మన మాలాంటి బిలీవ్ చేసే వాళ్ళ కోసం మనం పట్టించుకోకూడదు సార్ యా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ మీ సార్ ఏం లేదు సార్ ఎవరైనా అడగొచ్చు ఇది పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్లో మనం ఉన్నంత కాదు ఎవరైనా అడగొచ్చు బట్ మనం క్లారిటీ ఇచ్చామనుకోండి వాళ్ళకు కూడా ఒక క్లారిటీ వస్తుంది ఓకే ఇట్లా మనం ఉండాలి అని ఎందుకంటే గతంలో నేను కూడా నేర్చుకున్న సమయంలో ప్రతి ఒక్కరు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్లు చూసే పోయి ఐదు లక్ష లక్ష రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు తెచ్చి పెట్టి పోగొట్టుకున్నాను దానివల్ల లాభం లేదు అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ చూడండి సార్ నేను చెప్తున్నాను కదా మార్కెట్లో ఇక్కడికి రాంది మార్కెట్ పైకి వెళ్ళదు వెళ్ళినా నిలబడదు ఓపెన్ గా చెప్తున్నాను వెళ్ళినా నిలబడదు ఎవరైనా కానీ ఎవరైనా కానీ ట్రైలింగ్ చేయాలి అంటే ట్రైలింగ్ చేయాలంటే చేసుకోవచ్చు ఒకటి సార్ మనకి కాన్ఫిడెంట్ ఏముండాలి మనకు కాన్ఫిడెంట్ ఏముండాలంటే మనలో మన మాట చెప్తున్నాను మనందరి మాట మనం ట్రేడ్ చేస్తున్నామంటే భయం కాదు ఉండాల్సింది మార్కెట్ యొక్క దిక్కులు అంటాం కదా అది ఎలా అది ఏ దిక్కు చూస్తుందో మనకు తెలియాలి ఆ దిక్కును మనం ఫాలో అవ్వాలి అంతే ఆ దిక్కును మనం ఇప్పుడు చూడండి నాకు అనిపిస్తుంది నాకు అనిపిస్తుంది ఈ ఎస్ఎంఎం లైన్స్ యాక్చువల్లీ నేను ఎస్ఎంఏ ఇక్కడ వాడకూడదు యాజ్ పర్ ఈ స్ట్రాటజీ బట్ నేను చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ స్ట్రాటజీ పరంగా మనకి టార్గెట్ ఇక్కడ వన్ ఇస్ టు టూ వచ్చింది వన్ ఇస్ టు ఆల్మోస్ట్ ఆ టూ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చింది ఇక్కడ వరకు వచ్చింది అనుకోండి ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి ట్రైలింగ్ చేయాలి ఇంకా ఇంకా ట్రైలింగ్ చేయాలి ఆల్మోస్ట్ ఆ టైం బాగా తీసుకుంటుంది కదా అని చెప్పి ట్రైలింగ్ కూడా చేయొచ్చు దాని గురించి భయపడాల్సి చెప్పలేదు లలిత గారు మీరు యూట్యూబ్లో జాయిన్ అవ్వండి వన్ టూ మంత్స్లో మీరు ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతారు మీరే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ధైర్యంగా చూపిస్తారు ఎస్ శ్రీమన్నారాయణ గారు వెరీ గుడ్ సార్ పాజిటివ్ నైట్ టూ టూ థౌజండ్ ప్రాఫిట్ యా యా ఎస్ఎస్ వాస్తు గారు వెరీ గుడ్ ఇక్కడ గమనించండి సార్ మీరు మనకు భయం అనిపిస్తుంది సార్ కామన్గా మనం అందరూ మనుషులం అమ్మ రైట్ నేను చెప్తున్నాను రియాలిటీ కొద్దాం మనం అందరూ మనుషులము వంద పాయింట్లు క్యాప్చర్ చేయాలని ఆలోచన మనకు ఉన్నా కానీ ఒక ముప్పై పాయింట్లు నలభై పాయింట్లు రాగాలి టెంప్టేషన్ అవుతుంది టెంప్టేషన్ అవునప్పుడు మనం ఏం చేయాలి మనకి ఎప్పుడైతే ఫీలింగ్ వచ్చిందో ఆలోచన ఆలోచన వచ్చిన వెంటనే మనం ఏం చేయాలి తెలుసా స్టాప్ లాస్ దగ్గర నుంచి కాస్ట్ కాస్ట్ అన్న చేయడం లేకుంటే క్యాండిల్ టు క్యాండిల్ క్యాండిల్ ఇప్పుడు ఇది లాస్ట్ క్యాండిల్ లాస్ట్ క్యాండిల్ లాస్ట్ క్యాండిల్ లాస్ట్ క్యాండిల్ పైన స్టాప్ లాస్ పెట్టడం అప్పుడు మన బ్రెయిన్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది మనం కూడా రిలాక్స్డ్గా ఉండొచ్చు రిలాక్స్డ్గా ఉండొచ్చు అర్థం ఈ రెండు పాయింట్స్ మీరు నోట్ చేసుకోవాలి సార్ ఇంత గొంతు ఎంచుకొని మొత్తుకుంటున్నా వీలైతే లైక్ కామెంట్ ఎప్పుడు అడగలేదు ఫస్ట్ టైం కదా అందరూ అడుగుతుంటారు యూట్యూబ్లో సో ఒకసార
प्राक्टिकल चूपस्ता प्रॉब्लम ले थ्री थौज फाइव हड्रेड प्राफिट बैच नईन ये सूपर सर लव यू फ्रम तिपति कामेंट चूस्त सर तिपति लव यू थ्री थौज प्राफिट बुक्ड वा सर प्राफिट उ हापीग बुक्स प्रॉब्लम ले मन की प्राबिटी मन इंका आफ्टर आल पन्े सर अंक मूड गंटल मूड नर गंट समय मन की या टारगेट ऐस पर् ऐस पर् टारगेट इकड़क रहा चूँगी नीचे कदा इकड़क रा मार्के इकड़क रा मार्के पुल बैक वेलना यूज ले टाइम चालाकटी का बट्टी समय चाल सी का ट्रैली देना ट्रैली देना अंत या थ्री टू फोर थ्री प्राफिट थ्री थौज फाइव हड्रेड प्राफिट वेरी गुड सर थ्री थौज प्राफिट वा सूपर कॉन्सेप्ट एस एस जी कॉन्सेप थ्री थौज फाइव हंड्रेड प्राफिट वेरी गुड सर सर मन नम्मा मन नम्मा प्रईज वीट की रावाली अंत सक इला सर इध मन नमाली इध नमाली प्रईज इकना सक इला दो इला मध्य मध्य ग्रीन पड़ता है पड़ता मार्केट ग्रीन काम मार्केट रेड काम इध मन नमाली पाइंस मन ब्रेन फिस्वाली पाइंस मन ब्रेन फिस्वाली ओके ना पाइंस मन ब्रेन फिस्वाली इदे मन की वर्तबुल अलांट मन की धैर्य ओके ना सर मूविंग ऐवरेज पेर वी एस एम एम ए स्मूथ मूविंग ऐवरेज सर प्रजेंट सी सैड चूँगी ना व्यू सी सैड ले सी सैड लेदे मार्केट स्ट्रे लोते क्रियेटो हई ए क्रियेटो मिनीम करे मार्केट पैके खिता चूमेंट वा पैन फाने जलपात उठी अंदक मन रिस्क चेयलाम सी सैड सर प्रूफ वीडियो इन स्टाक मार्केट हिस्ट्री में एवरू चेयर सर अभी लाइव लन अं ओन यूटी राधाकृष्ण गार लव यू अंडी सो मन स्टूडेंट्स मन गुरी चुप्त मन मंच थ्री थौज प्राफिट सर तगे ये सूपर तग्दी या इपड़ेम इकड़ मन स्टाप लास्टन वाले एवर उ इपड़ी क्रास्को स्टाप लास्ट हिटे तपे अभी ट्रैली स्टाप लास् ट्रैली स्टाप लास् तपे मन मल्ला आपर्चुनिटी को चूस्त कदा मन मल्ला आपर्चुनिटी को चूस्त कदा मन के भय भयपड़ा चीन ले क्लिस्टर् क्लीयर कट एम चुनाव मन को चाल मित्र मन एम चुनाम क्लारी मन को सर निफ्टी बैंक सूपर ट्रेन स्ट्राटी प्रकार बै नव ऐस बउन सेंट्री बउन सेंट्री और सूपर ट्रेन वेरी गुड सूपर ना अंत कदी इंत सी र्यी मन स्टार इतना मन वेटे पी र्यी पटक मन को क्लारी उ मन को क्लारी उ अंत को मंद वेस्ट का उठा सर वाल मैं माटाको वेस्ट मन ान मन दर स्टूडेंट उ मन दर सबजेक्ट ने मन सबजेक्ट ने वाल ानल्लो एक्सप्लेन सब्सक्रैबर रावर सो वाल मन दर उ डेटा मन वाल पेर चपेना अनवसर का वाली सब्सक्रैबर पे वेस्ट एवरकना लाइव लो चूप्चाल सर यस ट्रैली एस एल इट ट्रैली एस एल इट क्लोज यस सर ये नो लास्ट स्ट्राटी लाइव लो चूप्चालो नो लास्ट स्ट्राटी 
ఏదైతే లైవ్లో చూపించాలనుకున్నామో ఓకేనా క్లిస్టర్ క్లియర్ కట్గా లైవ్లో చూపించాను వన్ ఇస్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఓకేనా ఆ తర్వాత ట్రైలింగ్ మెథడ్ ఇది కంపల్సరీ కిందికే వెళ్ళాలి ఇక్కడి నుంచే వెళ్తుంది ఈ పాయింట్ కూడా నోట్ చేసుకోండి తర్వాత కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి రేపు ఏ స్ట్రాటజీ లైవ్లో నేను చూపించాలి లైవ్లో ఒక స్ట్రాటజీ ఏదైనా ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోండి అంటే నాకు యూట్యూబ్ లైవ్ కొత్త కాబట్టి కన్ఫ్యూజన్ కాకోకుండా ఓకేనా మనం రేపు లైవ్లో యూట్యూబ్ లైవ్లో ఏ స్ట్రాటజీ లైవ్లో చూపించాలో మీకు నేర్పించిన స్ట్రాటజీ ఏదైనా పర్వాలేదు మీరు కామెంట్ చేయండి దాన్ని బేస్ చేసుకొని నేను టైం ఇస్తాను దాన్ని బేస్ చేసుకొని చూద్దాం ఓకేనా తర్వాత యూట్యూబ్ స్టూడెంట్స్కి అలర్ట్స్ వస్తాయి వన్ ఓ వన్ ఓ క్లాక్ తర్వాత యూట్యూబ్ యాప్లో సో అలర్ట్స్కి రెడీ ఉండండి ఓకేనా విల్ గో ఫర్ ద సెటప్ హై కెనర్స్ చూపిద్దాం యా వెరీ గుడ్ సార్ మీరు ఏది అడిగినా నేను చూపిస్తాను సార్ మీరు ఏది అడిగినా నేను చూపిస్తాను లైవ్ మార్కెట్లో ఓకేనా దాని గురించి మీరు బాధపడాల్సి పర్లేదు ఓకేనా సో విల్ గో ఫర్ టుమారో లైవ్ డైలీ వన్ వన్ అవర్ టు టూ అవర్స్ లైవ్ మనం మెయింటైన్ చేద్దాం ఓకేనా మనం దాని గురించి టెన్షన్ చేసుకోకుండా పుట్టుకుందాం సార్ ఎవరైతే యూట్యూబ్లో చూస్తున్నారో లైక్స్ కొట్టకపోతే లైక్స్ కొట్టండి అది కూడా మీకు ఇష్టమైతేనే కామెంట్ చేయాలంటే కామెంట్ చేయండి అది కూడా మీకు ఇష్టమైతేనే సార్ సబ్స్క్రైబర్లు పెరిగే విధంగా నాకు ఏ మాత్రం అనుభవం లేదు మీరు అనుభవజ్ఞులుగా ఉన్నారు చాలామంది యూట్యూబర్సు సో దీంట్లో చాలామందికి యూట్యూబ్ ఛానల్ హ్యాండిల్ చేయడం కూడా తెలుసు వీలైతే నాకు ఒక ఐడియా ఇచ్చి నేను మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని ప్రమోట్ అయ్యే విధంగా కొంచెం గైడ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ నేను అలర్ట్స్కి వెళ్తాను సో డైలీ వన్ అవర్ టు టూ అవర్ లైవ్ తీసుకుందాం క్లిస్టర్ క్లియర్ కట్గా లైవ్లో ప్రతిదీ క్లిస్టర్ క్లియర్ కట్గా చూపిస్తాను రేపు లైవ్లో ఏం చూపించాలో ఈరోజు అడగండి రేపు నేను చూపించేస్తాను ఓకేనా యా ఇన్పుట్స్ ఎస్ఎంఎంఏకి ఇన్పుట్స్ ఏం లేవు సార్ డైరెక్ట్ డిఫాల్ట్గా పెట్టండి ఓకేనా ఐ లవ్ యూ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్ స్వీట్ డ్రీమ్స్